നമസ്കാരം മലയാളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എ എന്ന സ്വരാക്ഷരാണ് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ദീർഘസ്വരമാണ് പഠിക്കുന്നത് എ എന്നാണ് എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാന്ന് അതിനോട് ഏറെ സാമീപ്യം സാമീപ്യമുള്ളതാണ് എ എന്ന സ്വരാക്ഷരം എഴുതാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് എ എന്ന സ്വരാക്ഷരം വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അക്ഷരം ഏ നീ എന്താണ് ഏ നീ എന്താണ് ഏ നീ ചിത്രത്തിൽ കാണാനില്ലേ ഏണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഏണി ചിലർ ഇതിനെ കോണി എന്നും പറയും പക്ഷെ ശരിയായ വീട് ഏണി എന്നാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഏ നീ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഏഴ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെ ഏഴ് എന്ന് എഴുതുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്പറാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നത് ഏഴ് എന്ന് അക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു സ്വരാക്ഷരം എ ആണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ വേഡ് ഏഴ് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം എന്താണ് ഏലം ഏലം എന്താ ഏലം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പായസത്തിലൊക്കെ നല്ല മണമുണ്ടാകാനും സ്വാദ് കൂടാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഏലം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏലം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അമ്മയുടെ ഏലം എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറയണം ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഏലം അതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് നേരിട്ട് കാണും കൂടി വേണ്ടേ അപ്പം വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിലെ എല്ലാവരോടും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയോട് പറയാ ഈ ഏലം എനിക്ക് കാണിച്ചു തായോ എന്ന് ഏലത്തിന് ഏലക്കായ എന്നും പറയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേ വിത്തുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ച് സ്വാദ് കൂട്ടാനായി നമ്മുടെ മധുര പലഹാരങ്ങളിലൊക്കെ ചേർക്കാറ് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏണി ഏഴ് ഏലം മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഇതിൽ ഏലം എന്ന പദം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് മതത്തിനല്ല ഏലത്തിന് എന്താണ് ഏലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ എല്ലാ ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ നല്ല വെയിലും ചൂടും ഒക്കെ ഏറ്റു വളരുന്നതാണ് വെള്ളവും വേണം വെളിച്ചവും വേണം എന്നാൽ ഏലം എന്ന ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തണലിലാണ് വളരുന്നത് തണലിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഏലം അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും തണലിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഏലം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എ എന്ന അക്ഷരവും അത് വെച്ച് ചേർത്തുന്ന സ്വരചിഹ്നവും പുതിയ പദങ്ങളും എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എ എന്ന സ്വരാക്ഷരം എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ചൂലൻ്റെ താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല താഴേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വളയ്ക്കുന്നു താഴേക്കും വളയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എ എന്ന സ്വരാക്ഷരം എഴുതുക ഒന്നും കൂടി മിസ് പറഞ്ഞു തരാം പാ എഴുതുന്നതെന്ന് പോലെ എഴുതി ഇവിടെ തൊടുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ തിരിച്ചു വരണ്ടേ അപ്പൊ താഴേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു കുനിപ്പിടുന്നു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഏ നമ്മൾ കുഞ്ഞു എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യു കെ ജിയിൽ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മിസ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം പാ എഴുതുന്നത് പോലെ തുടങ്ങി ഇടമുട്ടിക്കാതെ താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വളച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇതാണ് എ എന്ന സ്വരാക്ഷരം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഫുൺ ഇട്ടിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വരചിഹ്നം എയുടെ സ്വരചിഹ്നം ഇപ്പം നമ്മളൊരു അക്ഷരം എഴുതുമ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ ഈ ചിഹ്നം എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ചിഹ്നം എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ത എന്ന അക്ഷരം എഴുതുന്നു ത എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തേ എന്താ വായിക്കുക തേ 
അടുത്ത അക്ഷരം വീണ്ടും സ്വര ചിഹ്നം എഴുതുന്നു എ എന്ന സ്വര ചിഹ്നം എഴുതുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ പ എഴുതുന്നു അടുത്ത അക്ഷരം നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതി ക എഴുതുന്നു ക എഴുതുമ്പോഴോ കേ എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കേ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുടെയും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ ഈ എ എന്ന സ്വരചിഹ്നം ചേർത്താൽ പേ പേ കേ അടുത്തത് മാ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏ എന്ന സ്വരചിഹ്നം നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ച വാക്കുകൾ ഒന്നും കൂടി പരിചയപ്പെടാം ഏ വെച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏനി എന്താണ് ഏനി രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഏലം എന്താണ് ഏലം അടുത്തത് ഏ എന്ന സ്വരചിഹ്നത്തിൻ്റെ ചിൻ സ്വരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ചിഹ്നം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി പേന പായുടെ മുന്നിൽ ഈ ചിഹ്നം ചേർത്തപ്പോ പേ അപ്പൊ എന്നെ ആ ചേർത്താലോ പേന കായുടെ മുന്നിൽ ഈ സ്വരചിഹ്നം ചേർത്തപ്പോ കേരം പേര് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച ഏലം എന്ന വേർഡിന്റെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് വായിക്കാം എന്താണ് തണലിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ പേരെഴുതുക തണലിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ പേരെഴുതുക ഈസിയാണ് ഉത്തരം ഏലം നമ്മളിവിടെ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഉത്തരം തന്നെ ഏലം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എ എന്ന സ്വരാക്ഷരവും അതിന്റെ ചിഹ്നവും എഴുതുക നമ്മൾ പഠിച്ചു അവ ചേർത്തിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളും പഠിച്ചു ഇത്രയും ഭാഗം കുഞ്ഞു മക്കള് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് എ എന്ന സ്വരാക്ഷരവും എ ചേർത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളും എയുടെ സ്വരചിഹ്നവും സ്വരചിഹ്നം ചേർത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളും എഴുതുക നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഭംഗിയായി നോട്ട് ബുക്ക് എഴുതുകയും എഴുതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് അവസാനം ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ടും കൂടി നമുക്ക് പാടാം ഏത് പാട്ടാണ് ഏയിൽ തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് തന്നെയാവാം പാടല്ലേ മിസ് ആദ്യം ഒരു തവണ പാടാം ഒരൊറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ എളുപ്പാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാതെ പാടാൻ പറ്റും പാടട്ടെ മിസ് ഏലേലം 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 തക ഏലേലം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പാട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പാടല്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും മിസ്സിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് പാടുക കേട്ടോ പാടുമ്പോ എന്ത് വേണേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആടുക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഏലേലം 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 തക ഏലേലം 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 തക ഏലേലം അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും പാട്ടും പാടുക പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഓഫ് ആക്കുക എന്ത് വേണം അമ്മോട് പോയിട്ട് ആദ്യം എന്താ പറയേണ്ടത് ഏലം കാണിച്ചു തരാൻ പറയണം അതിനുശേഷം പുസ്തകം എടുത്ത് എഴുതി പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് മിസ് പുതിയ വാക്കുകളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എഴുതാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വരുതുന്നു നന്ദി